咱们去哪？山水庄园。高小琪让你给陈海打个招呼，可没让你下手制造车祸吧？您觉得我跟陈海这个招呼能打吗？陈海的性格您又不是不了解，他是一个根本不可能通融，也不会去通融的人。我没必要去自找没趣，换句话说，是自投罗网。你死我活，我只能紧急处置。紧急处置，你告诉我，你对陈海下手的时候是怎么想的？你不愧疚，心不发颤吗？今天我听来都非常震惊。别的不说，就说你在汉大上学期间，陈家在经济上给过你多少帮助？你用人家的饭票。穿陈海的秋衣，你的第一双回礼鞋就是陈海的姐姐陈阳送给你的，这都是你亲口对我说的。你还说，陈阳是你今生唯一真爱的女人，你就这么报答人家？你怎么忍心呢？你告诉我，陈家的恩来世再报。来世再报。你说的多轻松啊！现在我也知道了真相，我也成了知情人了。你说说，什么时候，是不是也把我紧急处置了？啊？怎么可能，老师？我们是在一条船上，我这么做，就是为了让我们这条船不要翻。可你有没有想？你把陈海这么一紧急处置，侯亮平会追过来吗？你既然了解陈海，难道就不了解侯亮平吗？他本身就是最高检反贪总局的侦查处长，他和陈海的感情这么深，你这不是引火烧身、自取灭亡吗？你口口声声说不想翻船，我看这条船早晚得翻在你的手上。谢谢沙书记，再见。沙书记，再见，小伙子，再见，再见啊，坐好。唐成兰啊啊，什么事儿？坏了坏了，要出大事儿了！王文哥，他和三成先的两个论主去人相了。他们真的要铤而走险啊！哎呀，你怎么不拦着他们呢？我拦不住他呀。他说今天要是不给个说法，他就要抱着蔡成功的儿子跳楼。别上了，你脸太吓人了，把面罩戴上吧。就是啊，大哥，你说你是抄水表的，谁信呢？哎，行了行了，反正得把蔡成功的儿子给弄走。大哥，咱给人家多长时间筹钱？先把孩子弄回来再说。我承认，我失算了。黄亮平的办案经验呢，我是非常清楚的。我只是没有想到，总局居然会把他给派过来。一开始，侯亮平抓住蔡成功举报恩京这件事情呢，我心里当时真是稍稍的松了一口气。我觉得
，他把方向给搞错了。我觉得李达康一定会全力反击的，这样的话，我们就会有一个相对安全的距离。但是，人算不如天算，李达康居然知难而退了，而欧阳菁。竟然意外地供出了刘新建，这真是打了我一个措手不及。现在想想，也不仅仅是一个侯亮平的问题。这正是我想说的。就算我当时没有懂陈海，该来的还是要来。中央的这次反腐风暴，不是以下面谁的意志就可以转移的。现在可以给您透个底儿了。陈海是被暗害的，汉东的腐败分子对陈海是又恨又怕。他们得知陈海掌握了他们犯罪的线索之后，制造了这起车祸。这是预料当中的。哎，金子，你是怎么找到破案高手的？我的公安部。找了个党校的同学，他给我推荐了一位刑侦高手。您知道是谁吗？我离开政法部门这么多年了，我谁我都不认识。京都市的赵东来。我、哦、东来啊，嗯，那我倒是认识。哎，你别说，他真是个高手，呃，受过公安部的表彰。小刘啊，你再快点！大哥，郑师傅来了。他们怎么来了？快走！咱们下去。哎，王龙哥，哎，看着哎哎哎哎，给我起来！快点。老师，您有没有想过，您的省委书记怎么这么快就成了流言和传说呢？去年年底，赵立春向中央推荐您的亲笔信，我是看过。我们当时都认为，您这位封疆大吏马上就会呼之欲出了。但是结果怎么样？中央先派了一个田国富，改组了省纪委，然后又空降了一个沙瑞金，彻底断绝了您的上升之路。再之后呢，是侯亮平。您有没有想过，这到底是为什么？难道真的是偶然的吗？我是这么想。中央是盯上了赵立春呢，还是盯上了我们汉东省？或者说，是因为赵立春有了什么问题而盯上我们汉东省？你也知道，赵立春的这位公子太招摇，而且四面树敌。我怎么听说这位赵公子昨天被拦在关内，不让出境呢？有风险吗？没有风险。昨天他用假护照去了香港，现在。应该和高晓芹在一起，那就好。但是问题的关键不在赵瑞龙，而在刘新建。这万年要是没个眉目啊，我还真没有脸来见陈海。我们一个反贪局长，竟然被腐败分子给暗算，想想我就来气。孩子已经成这样了，我现在最担心的就是侯亮平了。侯亮平处在反腐败的关键位置上，是有一定风险的。可是这场反腐败斗争，又是你死我活，没有退路。所以我们叫侯亮平提高警惕，要有政治智慧。然后，就是各个部门要加强对他的保护，就没有办法阻止刘兴建开口，避免崩盘吗？有
关键在侯亮平。如果侯亮平能够放刘新建一马，就事论事，不扩大案情的话，也许我们能够涉险过关。这样的话，我们就为自己赢得了一些缓冲期，利用这个缓冲期呢，我们可以安排撤离的事宜。但是侯亮平软硬不吃。昨天晚上我和高小琴没有做重要的工作。听说这个赵工作也去了，是吧？是。将对侯亮平采取措施，但是意外的被赵立春给拦住了。赵立春这是害怕了，你知道吗？他连美食城的拆迁款都不敢要了。这个事情我知道，但是不管赵家父子怎么想。侯亮平必须要搞掉，只有把侯亮平搞掉了，我们才能够把这盘棋给下活。这就是我今天要跟您说的重点。你们已经背着我搞掉了一个反贪局长，这盘棋你们盘活了吗？没有吧？情况不一样，程海是知道了我们的秘密，而侯亮平现在还没有突破刘新建，这就说明我们目前还是安全。为了这个安全，侯亮平必须要搞掉。你让他走吗？我告诉你，你吴老师正在最后做他的工作。你等我的消息。侯亮平今天的咄咄逼人是有目的的。他就是要逼出他一直不想正视的真相。老师暴怒下的直白诉求，弑母翻出陈年旧情的感化，目的不是和祁同伟一样吗？在温情脉脉的面纱后面，不也是一场鸿门宴吗？喂，亮平，你跟高老师谈完了吗？怎么样？咱们老师的反应很奇怪、啊。那我提醒你，陈海吃过的亏，你可不能再吃了。我明白你的意思。我预感到有一场暴风雨就快来了。回来了。猴崽子走了，早走了，没留什么活话。你想听什么？他又不是你女婿，是女婿也没用，他就不是那种人。给祁同伟打个电话吧。哥，我跟你说啊，你要是活腻歪了，你就自己死去。你为什么临死还要拉两个垫背的？我告诉你啊，今天连省委书记都到厂子里边来了，咱们那个股权有希望了吗？你蒙谁呀、啊？政府连厂房都没解决，还说呢？厂房已经解决了，连那封条都撕掉了。不信你看去。像孙连成这样的干部啊，也许不是腐败分子，可是对老百姓的伤害不亚于腐败分子啊。嗯，为官不为。陈叔，这就是我们面对的现实啊。
跑不了了吧？啊？跑啊！我看你跑！我一再跟你说，蔡成功也不想把那个股权给弄丢了，你非得盯着蔡成功不可你。还有你们两个，我再看见一回，我告诉你们，我立马就报警，把你们都送公安局去。对。下来，下车，快呀、啊！童伟啊，我跟你高老师已经尽力了，但是侯亮平他固执己见，不愿通融，就是不听，我们也没有办法了。明白了，我来办。但是。检察院反贪局局长侯亮平，张虎，我要举报。你举报我一次你，咱俩谁讲的？张虎，我要举报。平得抓呀！反贪局长涉嫌受贿，这性质太严重了。进来，高书记，情况是这样的，你坐。哦哦，高书记，行，别让郑华给发下去吧。哎，高书记，今天还有两个安排，都取消了。今天我跟肖检察长下去一趟。什么？两个人都不见了。高晓晴去了香港，说是去谈一个港资项目。那赵月龙呢？他出境没有？赵月龙属于不得出境人员，虽然没有他的出境记录，但是人失踪了。不可能失踪的，十有八九是出境的。他手上有没有假护照？像他们这样的人，手上都有几本外国护照。糟糕啊！还有更糟糕的，荆州市检察院盯上了蔡成功。荆州市检察院，小姐，没事儿，这儿没人，有什么事儿就说吧。高书记，根据侯亮平的发小蔡成功的举报，侯亮平涉嫌职务犯罪，侯亮平、蔡成功、丁义珍三个人合伙开煤矿，真有这种事儿？我从山水集团高小琴那儿借了五千万，和丁义珍、黄良平合办了那个煤炭公司，我占百分之七十的股权，他们俩各占百分之十五，但是他没出钱啊，拿的是干股。这蔡成功的事儿，是赵东来告诉你的吧？是，赵东来一开始认为荆州市院的人是我们的人，所以没太在意。昨天经过了解才发现，荆州市院的肖刚玉检察长。自己亲自督办了一个蔡成功新的案件，说是大案要案，而且涉及到我们省检察院的某位领导。高书记，我跟齐厅长说了，蔡成功这个案子我来督办。这个案子也不能只凭蔡成功一个人说，还有没有其他证据？工商登记那我们也查了，有侯亮平的亲笔签字和身份证复印件，登记股东中就他们三个人：侯亮平、丁义珍、蔡成功。嗯，侯亮平这个干股，他分了没有？分了多少？分红当然有啊！我三年给侯亮平分过三次红，从二零一二到二零一四，一共是四十万。我是一次性打到侯亮平民生银行的卡上了
这你们到民生银行都可以调查清楚的。这荆州市检察院怎么会盯上蔡成功了呢？赵东来也不知道，所以他让我提醒你，小心。小心什么呀？肖光玉这人我都没见过，他什么人？他原来是我们省检察院的一位副检察长。能不能沟通一下？这要沟通，也得纪检察长去沟通。肖光玉这个人架子很大，不好说话。何亮平这干股四十万分红能落实吗？落实了，民生银行转账凭证我们都查了，去年三月份的事儿，这蔡成功都记着。幺幺六事件发生之前，我到侯林平北京的家找他，我是想让他出面啊，帮我把大丰集团的股权要回来。我当时送给他一箱中华烟，两箱茅台酒，呃，哦对了，我还拿了一万块钱现金。呃，就当做给他儿子见面礼了。一可，你帮我回忆一下，最后一次提审蔡成功他是什么状态？有没有什么不正常？那天，你去的是公安局，我在指挥中心。是,是他派你们来的吧？我就知道你们侯局长肯定不会丢下我们管的。你们跟侯亮平说一声，我那耗子里住进俩黑社会去。我有生命危险，我跟住所检察官反映了，他们不管啊，他们说我变态，还说我什么妄想症。难道说蔡成功真的被黑社会威胁，被我们的对手利用？他这个人呢，本来就是反复无常。当时我很谨慎，我让周正和林华华问了这个问题。住在我左边那个。身上纹了一条青龙，成天那眼神很呆呆的看着他。哎呦，我看着他就发瘆。是我右边那个人，是个杀人犯，在我背后总是坏笑。我一回身，正是他，他他眼神肉毒。你看，那心里肯定有鬼啊。他们现在倒没威胁我，但这不代表今后他不威胁我呀，因为我已经感觉到我的危险了。这高小琴，和胡杨晶。肯定会派人杀我灭口的。马上联系赵东来，让他看一下监控录像，是不是真的有这么两个人，或者说有什么其他人威胁过蔡成功？是。这么一回事，清不清楚了。侯亮平收了蔡成功的行贿，吃了他的干股。俩人有合伙和丁玉珍做煤炭生意，只要一出事儿，侯亮平就一定会死保这个蔡成功，对吗？这个蔡成功有揭发。二位检察官，我有好的立功表现，我立大功。我我揭发侯亮平包庇。我到北京的时候，他就跟我说过，不要怕，有他给我托底的。他果然就从北京调到我们这儿来了。他调到我们这儿来以后，对我百般的包庇啊！哦，对了，他还跟我说过让我装病。赵东来说，他马上就安排人看监控录像。我判断啊，这次是冲我来的，想拿蔡成功做我的文章。但是他们能做出什么样的文章啊？不知道啊。你会不会有生命危险？像陈海一样，不会，人家这次是拿起了法律的武器，用我们的矛攻我们的盾。没错，都是业内人士。你是不是知道背后的对手是谁？肖刚玉是谁我不知道，但是他后面的人我知道。老四，哎，你说。这件事儿想想也挺有意思啊。这个侯亮平在北京干着真处长，幺幺二案件又是他负责的。可是那天晚上，他不停的打电话给他的好友陈海，是明修栈道，暗度陈仓。哦，高书记，这个情况我们还没落实。我甚至怀疑。是侯亮平做的决定杀人灭口
，让坏人制造车祸，暗害陈汉。不可能吧？胡乱平当时在北京，他能遥控指示汉东司机杀人？你以为胡乱平是你啊？他想干什么事儿干不成？也有可能哈、啊。那我再调查调查。哟，高书记，我给您搓个背啊！记住，无论发生什么事，哪怕我被隔离审查、被拘留、失去了自由，你们一定要做好一件事，就是突破汉东油气集团这个堡垒。这个堡垒一旦被突破，他们就会土崩瓦解。明白。我们能想到，他们也能想到。对，所以马上审讯刘兴建，你和我一起去。好，我去安排。啊，对了。另外还要加强对汉东油气集团查账的力度。我已经安排了一个新的会计师事务所，准备近期入驻。不是近期，是今天或者明天，一定要快。侯局长，关于蔡成功新的这个案件，要不要向检察长报备一下？不必了，打仗嘛，珍惜每一分钟。陈清泉进去了，刘新建也进去了，赵瑞龙、高耀清逃到境外了，咱们真的是没有退路了。这你都知道。是，齐厅长跟我说了。好好干，老肖。打赢了这一仗，你到省检察院做了检察长，那事情就好办了。是。我就怕这个季长明啊，他老对我有成见。那你就主动跟他搞好关系吧。如果这件案子你们市检察院坐实了，也得向他汇报。是。高书记，你说这个季长明不会包庇侯亮平吧？不太可能，他就要退了，在这个时候。更没这个可能性了。还有那个沙瑞金书记，他是一直很器重这个侯亮平的。我听说侯亮平到汉东来，就是沙瑞金书记找谈的话。所以今天晚上，我无论如何要找到沙瑞金，让他自己拿下侯亮平。哎呀，那太好了。我听说沙瑞金书记陪一个部委领导来咱这视察了，他就是陪着联合国秘书长到火星视察，我也得找到他。高书记，工作力度大。老肖，啊，我还是那句话，咱们谁都没有退路，你没有，我也没有，所以谁也别耍滑头。那个进屋坐一会儿去，我就不去了。他没在家，他没在，我也不去。先说说你这事儿。你说你也真是的啊，你这么大的事儿，你也太能瞒着我了吧？我问你，这轻度抑郁症，你得了多长时间了？一年多了。一年多了，一年多了，啊！你居然瞒着你姐呀、啊、你啊！跟你说有什么用啊？你除了着急，还能怎么着呢？哎，再说我这都是轻微的，医生说没没大事儿，轻微的。我自己感觉，反正他不提小高，我就还一切正常。哎，我说你啊，一定要控制好自己的情绪，你知道吗？我不是吓唬你啊，这种抑郁症。发展下去，后果是很严重的。我们单位啊，有个老姚，就是得了这种抑郁症啊，他遇到事情想不开。哎呦，后来啊，自杀了。哎
，姐，你放心，我不会，我不会自杀的。这么多年我都挺过来了，我不会被打倒的，你放心。再说，为了芳芳，我也要好好活着。芳芳是你的精神支柱，以后遇事儿啊。可别一个人憋在心里，有事跟姐说啊！只要说出来啊，为你的病会缓解的，你知道吗？知道知道，姐，你进去坐一会儿。哎呀，没在我也不去。这药啊，得按时吃啊。赵总啊，第一批情报已经传过来了，汉东的这场反腐风暴来头不小啊，杀月经的后面。有中央。废话，十二军是中央派来的，他后面当然是中央了。啊，赵总，我弟细细说啊，这个中央非常信任沙瑞金。不信任，能把他派到汉东来吗？沙瑞金劫期到汉东来，是带着中央意图的，就是要搞掉李达康、何高玉良。两条基线的地头蛇。如果沙月金不到汉东来，汉东的省委书记，那就是高玉良，省长就是李达康。现在呢，李达康的老婆进去了，高玉良的前秘书也进去了。汉东有关方面关注的十家公司里面，就有你旗下的两家呀。这么说，你还是有点门道。兄弟，我做了那么多年的精尖周刊时政记者，这点关系还是有的。如果不是情况紧急，我也不会找到这儿来。嗨，这我知道。事情是这样，嗯，检察院反贪局局长侯亮平被实名举报，涉嫌严重情节案件。局长同志。这太让人吃惊了！这位反贪局长可是你的学生啊，还有人说他是汉大帮的呢。你对自己的学生得有个起码的判断吧？又是汉大帮，所以说这件事情，我更要及时过来向你汇报了。你说吧，直言不讳。根据荆州市人民检察院下午的紧急汇报。我的初步判断是，我的这个学生已经涉嫌犯罪了。举报人估计你也听说过，就是大丰集团老板蔡成功。就是幺幺六事件那个大丰厂，就是大丰集团的。对，这个蔡成功和侯亮平是小学同学。平时关系非常密切。据现在提供的情况是，这几年他们开始合伙做生意，但我没想到的，他竟然是和那个逃跑的副市长丁玉珍一起做生意，盗工密探。这怎么可能？天蓬夜谈。哎，侯局长，能提个意见吗？怎么老喜欢半夜审问呢？多影响健康啊！我们也不喜欢啊，这不是没办法吗？啊，你说你非得让林检察官回避，那就得我来啊！我白天还有工作，所以只能晚上加班了。哎，你提醒我，就上回你们那个林检察官啊，当面骂我是狗，这是属于侮辱我人格，这是怎么回事？这个，这事我知道，陆处长跟我汇报过了，我已经严厉的批评过他了。我当时就批评他了。现在骂你的检察官不在了，我们能开始了吗？刘总，你是想接着陆处长问你的十个问题聊呢，还是接着咱们上次聊的话题聊？咱们上次聊什么了？一个幽灵，共产主义的幽灵在欧洲游荡。侯局长，侯局长，饶了我们。别再笑话我
，您不会是又想听我朗诵《共产党宣言》吗？没有没有，我呀是要帮你找回失去的灵魂。我们要做的文章是《汉东的三个月与三十年》。是什么三个月三十年？夏月经想以三个月的反腐风暴来否定。汉东改革开放三十年，还真是。他到汉东这三个月啊，就基本上就没说过几句改革开放的好话。嗯，啊，尤其是对我父亲，甚至是历任省长，那都是持否定态度。说实话，开始我也是这么想的，我还批评了小刚宇同志。可当我看到了工商局的工商登记，还有侯亮平账上的几十万分红，我无话可说。我不知道这个侯亮平为什么要这么做。啊，你继续说。夏书记，我真是痛心了。这个侯亮平是我最得意的学生之一，能力你绝不在其中流之下。想想吧，刘总，好好想想，你是在什么时候丢失的灵魂啊？你出生在部队大院。从小听着军号声和队列歌曲长大，军校毕业之后就去了部队，三十岁之前几乎没有离开过军营。完全正确。可以说那时候睁开眼闭上眼全是军装，满脑子就记住一句话：服从命令，听指挥。这我相信。像你这样的军人家庭出身啊，你受到的关爱一定比同龄人多。哎，这说来也巧啊。我小时候有一段时间啊，也住在一个军区大院附近。你听到过的军号声、队列歌曲，我小时候也听到过。那些熟悉的旋律啊，现在还经常在我耳边响起呢。唯一的区别就是，你在里边，我在外边。你不会是想告诉我，那时候你们这些在外边的孩子，特别羡慕我们院子里边的孩子吧？喏。看看这个，现在我还在里边，您还在外边，不羡慕了吧？不是每个人都会像你这样的。那时候小嘛，男孩子，谁还没有一个军人梦呢？这我信。那时候，只要是男孩都喜欢当兵，啊，穿着军装，威风凛凛，保家卫国，那多棒！说实话，我那时候一度以为我这辈子可能就是当兵当到死了。可是后来呢？经济改革了，所有的人满脑子就一个想法：挣钱。你不能这么说，你是从中获益的人，改革开放搞市场经济，那时候你就被时任的省委书记兼省军区第一政委赵立春书记看上了。把你调到了省委，这件事儿让多少转业军人羡慕到如今啊！是，可能是我浇了口水运吧。他们一直想从我这个父亲的原秘书刘新建身上打开缺口，我父亲跟我说过好几次了，他已经做好了这个受冤枉的准备，甚至要为改革殉葬。哎，赵总，你们汉东反贪局的局长。是不是叫侯亮平啊？没错，他就是沙日间一手从北京调过来的。据我了解，此人不干净啊。这次要不是沙瑞金紧急把他调过来，他很有可能在北京出麻烦。没错，这个人啊，一贯是贪赃枉法。赵总啊，有些情报，你帮我核实一下，侯亮平。毕业于汉东大学政法系，起源在汉东啊，尤其是在荆州，人脉深广，经常收受商人的干红贿赂，为不法商人逃脱法网出谋划策。他甚至还策划了前副系长丁义珍的逃亡啊！目前大丰服系的老总蔡成功，就此系已进行了举报。院长同志。上一任反贪局长陈海倒下了，倒在渣土车的车轮下。这一任的反贪局长侯亮平又倒下了
倒在腐败的泥潭里，你不觉得这有些蹊跷吗？侯亮平上任刚三个多月，会不会是有人在对侯亮平动手脚？刚开始我也是这么想的，可是转而一想。这个侯亮平的腐败，绝不是在他上任后的三个月里，是早就发生了，早在五年前就发生了。这个蔡成功原以为侯亮平会保护他，但是眼看着没法保护他了，这心里不平衡就不干了。你的意思是，侯亮平早就腐败了，是个资深的腐败分子